ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்பெஷல் சுவை இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணுங்க வாங்க இன்றைக்கி நம்ம ரெசிபியை பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரவா லட்டு செய்ய போகிறேன் இது ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான ஸ்வீட்டு டக்குன்னு நம்ம நினச்ச உடனே வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு பண்ணிடலாம் ரவா எப்போவுமே நம்ம வீட்டில் இருக்கும் முதல்ல நாம் ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் ஊற்றிக்கலாம் நாம் நட்ஸை வறுத்துடலாம் நட்ஸ் வந்து நீங்கள் எந்த நட்ஸ்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் கேஷ்யூ நட் ஆல்மண்ட்ஸ் பிஸ்தா இது மாதிரி எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கேஷ்யூ நட்டும் ஆல்மண்டும் யூஸ் பண்ணுறேன் கேஷ்யூ நட்டும் ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்துருக்கிறேன் ஆல்மண்ட்ஸும் ஒரு முப்பது கிராம் எடுத்துருக்கிறேன் அளவு வந்துட்டு உங்களுக்கு எது எவ்வளோ இஷ்டமோ சேர்த்துக்கலாம் நட்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒன்று ஸோ நம்ம இஷ்டப்படி சேர்த்துக்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டு நாம் நல்லா வறுத்துடலாம் இது கொஞ்சம் வறுத்ததுக்கப்புறமா நான் ஒரு பத்து கிராம் அளவு ட்ரை கிரேப் சேர்த்துருக்குறேன் முதலே சேர்த்தோன்னா கருகிடும் அதனால் கொஞ்சம் வறுத்ததுக்கப்புறமா சேர்த்துருக்குறேன் இது கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நாம் இது ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம் இது ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நாம் அந்த நெய்லையே ரவையை வறுத்துடலாம் நெய் வந்து தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் சூடாகட்டும் சூடானதுக்கு அப்புறமா நாம் ரவையை சேர்த்துடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒன்றே கால் கப் ரவை எடுத்துருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட நூற்றம்பது கிராம் அளவு இது நல்லா பொன்னேரம் ஆற வரைக்கும் நாம் வறுக்கணும் கைவிடாமல் வறுக்கணும் இல்லாட்டினா வந்துட்டு கொஞ்சம் கருகிற மாதிரி ஆகிடும் ஃப்ளேமையும் வந்துட்டு நிதானமாக வச்சுக்கணும் இது வறுக்கிறது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் பொறுமையாக செய்யணும் பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் வதக்கி இருக்கிறேன் நான் ஓரளவு பொன்னேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ நாம் தேங்காய் துருவல் ஒரு அரை கப் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் துருவல் நீங்கள் தேவையில்லை அப்படின்னா சேர்க்காமலும் செய்யலாம் தேங்காய் சேர்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் சுவையாக இருக்கும் தேங்காய் சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம வறுக்கணும் ஏன்னா தேங்காயில் இருக்க நீர் சத்து வந்துட்டு சுத்தமாக ட்ரை ஆகணும் அதனால் எப்படியும் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகிருக்குது ஓரளவு ட்ரையாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் அதனால் ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நாம் சர்க்கரையை சேர்த்துடலாம் நான் வந்து சர்க்கரை இன்றைக்கி ஒரு கப் சேர்த்துருக்குறேன் ஒன்றே கால் கப் ரவைக்கு ஒரு கப் இருந்தால் போதும் ஸ்வீட் நிதானமாக இருக்கும் நீங்கள் ரொம்பவும் ஸ்வீட் ப்ரீடாக இருந்தீங்கன்னா ஈக்குவல் லெவல் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு கப் தான் சேர்த்துருக்குறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வறுக்கணும் இந்த சுகர் வந்து ஓரளவு இந்த சூட்லேயே வந்துட்டு கரைஞ்சிரும் கொஞ்சம் நேரம் ஆயிருக்குது அந்த சுகர்லாம் வந்துட்டு லைட்டாக மெல்ட் ஆகி வருது இதில் நீங்கள் ரொம்ப பால் சேர்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம வந்துட்டு உருண பிடிச்சிட்டோன்னா ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் சுகர் நல்லா கரைஞ்சி வருது இதிலையே கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த ஈரப்பதம் வந்துடும் இதுக்கு அடுத்து நாம் வறுத்து வச்சு நட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் நட்ஸ் சேர்த்துட்டு நல்லா நாம் மிதமான ஃப்ளேமில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் அவ்வளோதான் கடைசியாக நான் வந்து ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து பிடிக்காட்டின்னா நீங்கள் சேர்க்க தேவையில்லை சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை கிளறி விட்டுடலாம் அவ்வளவுதான் இப்போ நாம் இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு லட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இது வந்து சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம உருண பிடிச்சாதான் அந்த ஷேப் கிடைக்கும் உருண பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் நான் பால் ஊ ஊற்றுறேன் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் பாருங்கள் இப்போ நான் அந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தேன் மிக்ஸ் பண்ணவுமேவும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது அவ்வளோதான் உருண பிடிச்சிடலாம் 
இது மாதிரி கையில் ஒரு க்ளவுஸ் போட்டு கலக்கும்போது உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் கையிலையும் ஒட்டாது இது மாதிரி க்ளவுஸ் போட்டு நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக வருது அவ்வளோதான் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் உருண்டை பண்ணிடலாம் நீங்கள் பால் நிறைய ஊற்றி பண்ணிங்கன்னா உருண்டை பிடிக்கும்போது பிசு பிசுன்னு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும் அதனால் பால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்தா போதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முதல்ல சேர்த்து பாருங்கள் அப்புறமா தேவைன்னா நோ டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்துருக்குன்னு உருண்டை ரொம்ப ஈஸி இது கரெக்டாக ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் முடிச்சிடலாம் அந்த ரவா லட்டு சூப்பராக வந்துருக்குது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இது செய்கிற நேரம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி டக்குன்னு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது செஞ்சு பாருங்கள் சீக்கிரமாகவே முடிச்சிடலாம் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது சாப்பிடணும் போல் இருக்குது எனக்கு நான் சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் நிச்சயமாக அந்த ரெசிபி பிடிக்கும் கீப் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ